bienvenue dans Voices for Change, un podcast proposé par Ecocert. Il s'inscrit dans le cadre de la célébration des 30 ans du groupe. Chaque épisode donne la parole à un expert ou acteur du développement durable. Avec eux, nous nous penchons sur un domaine, un engagement particulier qui concerne Ecocert. Notre invité dévoile librement son analyse, apporte ses solutions et nous invite à nous interroger sur nos habitudes. Ils sont de généreux avocats d'action menant à un monde durable et responsable. Nous espérons que leurs voix résonneront en vous. Ingénieur agronome, Jean-François Hulot a rapidement compris que les enjeux de l'agriculture dépassaient sa propre terre. Il a alors consacré près de 20 ans de sa vie à œuvrer à la Commission européenne autour des questions de développement rural, d'agriculture biologique, d'efficience des ressources et tant d'autres sujets clés pour notre avenir. Quelles lois, quelles réglementations imposer Des débats qui animent son quotidien. Réglementation publique, standards privés, nous lui avons donc demandé dans quelle mesure les normes participent à mettre en place des pratiques durables. À rebours des visions de normes qui entravent, il nous démontre à partir d'exemples concrets leur rôle structurant, leur pouvoir innovant et nous rappelle avec humour et optimisme qu'elles sont pourvoyeuses de repères et de liens sociaux. Bonjour Jean-François Hulot, pouvez-vous vous présenter, nous dire quel est votre nom, euh, votre profession et l'intitulé de votre poste Bonjour, je m'appelle Jean-François Hulot, je suis ingénieur agronome, euh, diplômé de l'Institut National Agronomique Paris-Grillon. Actuellement, euh, je suis associé à l'IEP, c'est Institute for European Environmental Policy, c'est un think tank, un groupe de réflexion, donc euh, un think tank européen qui est basé à Bruxelles et à Londres, et notre travail traite de, du développement durable. Mon parcours est celui d'un fonctionnaire européen, j'ai longtemps travaillé pour la Commission européenne, où j'ai été euh, notamment bah, à la tête de l'unité agriculture biologique de 2007 à 2012. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours en trois grandes étapes, en fait, qui vous ont marqué Alors, dans les étapes qui m'ont marqué le plus, je dirais au départ, euh, sans doute, l'orientation le, le, vers euh, les sciences de la vie. Euh, au, au tout début, lorsque j'étais étudiant, euh, j'ai choisi d'être ingénieur agronome. Et vraiment, c'est un, un sujet qui m'a passionné euh, toute ma carrière. Une deuxième étape... Euh, très importante en flash comme ça, ça a été le travail, le premier travail que j'ai eu était euh, en Amérique du Nord, il était au, au Canada, ça m'a ouvert les yeux sur l'international et ensuite j'ai été attiré par les questions européennes, donc j'ai déménagé à Bruxelles depuis Toulouse où je travaillais dans une coopérative à ce moment-là, une coopérative laitière, et là-bas à Bruxelles, euh, je, je dirais que la période où j'étais à la tête du secteur de l'agriculture biologique m'a beaucoup plu, m'a beaucoup marqué, je me suis beaucoup engagé j'ai par là et je ne cache pas que je suis assez fier de pouvoir dire que c'était à ce moment-là qu'on a développé le, le logo européen Eurofeuille que tout le monde connaît. Alors, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différentes normes et la différence entre les normes publiques et privées, peut-être avec des exemples Oui, bien sûr. Alors, les normes publiques... Euh... Il y en a partout, elles sont bien connues. Je, je prendrai comme exemple euh, celui qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est le règlement européen de l'agriculture biologique. Donc ce règlement, bon, c'est une loi, euh, elle s'applique dans tous les États membres de l'Union européenne, les 27, et finalement, qu'est-ce qu'elle dit cette loi Elle dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut respecter pour avoir une production euh, de produits euh, biologiques ou d'aliments biologiques. Et donc c'est une norme, elle dit quelles sont les, les règles à respecter. Et là, c'est une norme publique puisqu'elle est dans un règlement euh, européen. Ça pourrait être une norme publique nationale. Avant 1991, euh, le règlement, il était euh, national en ce qui concerne la France, mais on est, on est passé à ce moment-là à un règlement européen. Et puis, il y a des normes privées. Alors, les normes privées, bah, elles ne sont pas contrôlées par euh, l'État ou par un gouvernement. C'est plutôt une démarche volontaire. Donc, c'est un groupe de personnes, un groupe de producteurs qui va s'entendre pour respecter un cahier des charges, par exemple. Ça va être une norme privée. Toujours dans le secteur euh, agricole, je dirais que la biodynamie, par exemple, elle n'est pas réglementée au niveau européen. Ce n'est pas une norme publique, mais c'est une norme privée. Il y a des cahiers des charges. Alors, peut-être un commentaire sur la différence euh, 
entre les normes publiques et les normes privées, bah, c'est qu'en général, les normes privées, euh, elles dépassent les normes publiques, en quelque sorte, hein, elles sont plus exigeantes. D'abord, elles apparaissent avant, hein, comme j'ai dit, c'est une démarche volontaire, et puis leur contenu est plus poussé, souvent elles sont plus exigeantes. Donc, ce n'est pas incompatible, il n'y a pas une opposition entre des normes publiques et des normes privées, pas du tout. C'est plutôt euh, une sorte de symbiose euh, et d'évolution entre euh, les règles qui sont contrôlées par euh, la force publique et puis euh, des règles volontaires qui sont des règles privées. Je veux dire que pour un même produit euh, vendu, par exemple sur le marché, euh, il peut remplir euh, les critères de deux normes publiques et privées et les afficher sur ces produits. Absolument. Un même produit, il peut être conforme à une norme publique et en plus satisfaire d'autres exigences plus élevées ou, ou plus spécifiques. Et, et dans ce cas-là, euh, il peut relever d'une norme privée. On pourrait dire par exemple que les, les produits de l'agriculture biologique, pour pouvoir euh, s'intituler ainsi sur l'étiquette et donc pour le consommateur, doivent absolument respecter une norme publique, c'est-à-dire le règlement européen de l'agriculture biologique. Mais ils peuvent, ils peuvent en plus, bien sûr, respecter des cahiers des charges qui qui sont moins euh, contrôlés par la force publique, mais qui sont volontaires. On peut penser, bon, j'ai déjà cité la biodynamie, mais on peut, on peut citer, euh, par exemple, le commerce équitable. Le commerce équitable, il n'est pas vraiment réglementé par des règlements euh, de, européens, c'est plutôt euh, une, une norme privée. Selon vous, comment une norme aboutit-elle au développement de nouvelles pratiques bah, Une norme, elle va, elle va guider en fait. Elle va montrer euh, une direction. Il y a un certain nombre de conditions à cela. Hein. S'il y avait euh, une norme qui était décrétée euh, euh, ex nihilo euh, en se disant « voilà euh, » aujourd'hui, je, je décrète qu'il va faire beau tous les jours, par exemple, eh ben, cette norme, elle, toute seule, elle ne va pas changer le monde. Donc, il faut vraiment voir les choses d'une façon systémique, parce que tout est, tout est lié. Ouais. Moi, je dirais que d'abord, il faut euh, de la science. Il, il y a de la recherche. Il y a de la recherche. Lorsqu'on a, a des nouvelles pratiques qui vont se mettre en place, elles sont innovantes. C'est-à-dire que quelque part, il a fallu les inventer, il a fallu les tester. Et là, je voudrais souligner la, la grande importance qu'il y a à continuer à financer de la recherche et surtout de la recherche publique euh, en France comme en Europe euh, pour continuer à progresser, à répondre aux défis. Donc, je dirais c'est le préalable. D'abord, un peu de recherche et puis tester. Et puis, il y a un moment où les acteurs euh, peuvent faire des démonstrations sur place et montrer un petit peu la direction à prendre. Ça va être le moment peut-être où les normes privées vont, vont se mettre en place. Euh, on va dire que, par exemple, certaines pratiques agricoles qui respectent mieux l'environnement peuvent faire l'objet d'un cahier des charges. Ce cahier des charges est volontaire, ça peut être une norme privée. Et puis après, on va peut-être passer à une norme plus générale, ça va être une norme publique. Et là aussi, il faut faire un tout petit peu attention au niveau de la force publique à pas faire des annonces peut-être politiques tonitruantes et ensuite se rendre compte que ah zut c'est pas possible parce que bah, il n'y a pas euh, une vraie solution technique et, et je crois qu'on a vu dans l'actualité agricole récente que quelquefois euh, euh, on a voulu aller Peut-être un peu trop vite, peut-être, par exemple pour le glyphosate, il est évident que dans la plupart des cas, il y a d'autres solutions, mais dans certains cas, ces solutions, je pense à la culture de betterave, on a pensé bien sûr à interdire les néocotinoïdes, ce qui est tout à fait désirable, il faut interdire les néonicotinoïdes, c'est très mauvais pour les insectes et les abeilles, mais il ne faut pas laisser non plus les acteurs sans solution. Et dans le cas de la betterave sucrière, je pense que les solutions passent par des changements structurels, donc il faut accompagner les acteurs, il y a peut-être des nouvelles machines à acquérir, donc il y a des investissements à prévoir, il y a peut-être aussi des nouvelles pratiques à mettre en place au niveau des agriculteurs, des changements de mentalité, et l'accompagnement des acteurs, bah c'est souvent là que le bas blesse, il faut y penser à l'avance, et pas faire des marches arrières, ce qui est très, très mauvais au niveau des signaux à donner. Donc une norme, elle va bien sûr créer une nouvelle pratique dans le temps, hein, c'est par étapes, et enfin, il faut bien sûr que cette norme puisse créer la confiance, une norme, elle doit être respectée, parce que si elle est détournée, bah ça ne donnera rien. Finalement, il y a ce que la norme contient, mais il y a aussi la façon dont elle est créée et les personnes qui la créent. Oui, alors je, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, si je peux dire cela comme ça. Une norme, euh, elle doit être discutée. Elle doit être discutée avec la profession. Même si quelquefois, euh, la profession euh, ou le secteur il va être divisé. Il va pas être tout, tout le monde va pas être d'accord autour d'un consensus et quelquefois c'est à la force publique, je dirais, de tordre le bras peut-être aux, 
au lobby euh, qui serait trop réactionnaire ou trop conservateur pour pouvoir euh, progresser, sinon on ne progressera jamais. Mais moi, j'insiste sur le fait que c'est un préalable, il faut discuter avec les opérateurs, avec tous les opérateurs. Et là, mon expérience dans l'agriculture biologique, je peux vraiment témoigner pour dire que quand on, le règlement européen de l'agriculture biologique, il a été discuté dans toutes ces caractéristiques, que ce soit pour les questions techniques, pour les questions juridiques, tous les partenaires de tous les pays européens ont été euh, inclus dans la discussion, personne n'a été, été rejeté. Euh, mais quelquefois, euh, la norme doit un petit peu précéder euh, les acteurs Hein, lorsqu'on sait que c'est faisable. Moi, je voudrais citer un exemple qui n'est pas agricole, où la force publique a, a vraiment mis en place euh, des actions qui sont tout à fait désirables. Ce sont les normes euh, anti-pollution pour les automobiles. Eh bien, les normes anti-pollution pour les automobiles, bah, elles embêtent un petit peu les constructeurs, surtout euh, à l'époque où il a fallu commencer à, à penser à des véhicules plus propres. Donc, si aujourd'hui, euh, toutes les voitures sont équipées de peaux catalytiques, aujourd'hui, c'est une banalité, eh bien, c'est parce que à un moment donné, une directive européenne, en 1980, a imposé les pots catalytiques à tous les constructeurs européens ou non d'ailleurs. Mais tout ceci s'est mis en place par étapes et par transition. Moi, j'insiste sur les étapes avec des dates clés, des rendez-vous qui permettent de faire le point, voir où sont les difficultés et d'avancer par étapes sans euh, bousculer vraiment personne, mais aussi en avançant à la vitesse voulue pour arriver à, à une situation euh, souhaitée et qui est désirable en termes d'économie ou d'environnement. Est-ce que c'est ça, selon vous, qui génère de la confiance ou de l'adhésion Comment est-ce qu'on génère cette adhésion pour devenir un critère référent alors effectivement, il faut de la confiance. Il faut de la confiance parce que une norme, elle est là pour rassurer le consommateur finalement. Et donc, elle doit créer une relation de confiance entre euh, les acheteurs et les vendeurs. Hein, donc, elle doit être crédible. Euh, cette confiance, bien sûr, euh, elle veut dire que quelque part, euh, il y a un contrôle. Il y a un contrôle qui doit être euh, absolument indépendant, qui doit être fiable, qui ne doit pas être sujet euh, à la corruption ou aux fraudes. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de préalables. Bon, tous ces préalables, nous, nous, nous les connaissons et ici dans l'Union européenne. Euh, nous, nous, nous prenons ça comme euh, quelque chose qui est euh, naturel, mais il faut voir ça aussi dans des contextes éventuellement euh, différents au niveau mondial. Et donc, euh, euh, l'activité de contrôle du respect des cahiers des charges, donc du respect des normes, est une opération extrêmement importante pour établir cette confiance et qui euh, va être la clé du succès pour pouvoir développer un marché. L'exemple de l'agriculture biologique, encore une fois, est là avec des contrôles indépendants. Le règlement spécifie bien que le contrôleur ne peut pas être un élément de la chaîne, de la chaîne euh, entre le producteur et les consommateurs, sinon c'est une partie prenante. Donc le contrôleur doit être à part. C'est le rôle d'organisme hein, tel qu'est Concert, par exemple. Il y a des organismes publics qui font ce genre de contrôle, d'autres organismes privés comme comme Ecosert. Donc, dans l'agriculture biologique, chaque opérateur euh, est contrôlé euh, une fois par an. Hein, C'est le, le principe de base, euh, avec aussi euh, des analyses de risque et tout ça. Et puis, je voudrais ajouter aussi que lorsqu'on parle de cette confiance et aussi de, de cet effet d'entraînement euh, de la norme, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Et lorsque on, on va euh, désigner un produit comme par exemple un produit bio, un produit de l'agriculture biologique, bah, il ne faut pas que tout le monde puisse dire, voilà, moi aussi, tiens, euh, je vais je vais, avoir une bonne idée, euh, je, je vais écrire bio, là, sur tout, toutes mes confitures faites à la maison, et puis euh, voilà, euh, c'est bio. Bah, c'est un petit peu rapide, là. D'abord, il manque peut-être le contrôle, et puis surtout, on utilise un terme, le terme biologique. Et en fait, il y a une propriété intellectuelle. Donc, dans le règlement européen, il y, y a un aspect qui est souvent euh, négligé, ou qui est méconnu plutôt, c'est qu'en fait le mot biologique, dans toutes les langues, hein, ça va être organique en anglais, biological, etc. En fait, ce mot-là, euh, biologique, il est protégé par euh, le règlement européen. Et donc, une compagnie ne peut pas utiliser ce terme bio, euh, en tout cas une compagnie dans le secteur de l'agroalimentaire. Et on a eu l'exemple fameux euh, dans le passé où, où, où Danone a, avait pensé euh, appeler euh, ses yaourts par une marque qui s'appelait bio. Euh, et il n'y a pas eu de procès, mais Danone a bien compris que bah, cette marque-là... Euh, elle empiétait sur cette question de propriété intellectuelle et elle a changé le nom de ces yaourts bio pour un autre nom qu'on trouve aujourd'hui dans les étagères des magasins. Donc, de la même façon, le logo européen, bon, euh, l'eurofeuille, là, avec les étoiles sur fond vert ou d'une autre couleur, mais ce logo, bah, c'est une marque déposée. 
Donc, si quelqu'un utilise le logo juste en disant « tiens, ça fait très joli sur mon produit », eh ben non, euh, c'est une utilisation frauduleuse et il risque d'être euh, traîné à la Cour de justice européenne s'il ne, ne, <rire> ne modifie pas ses pratiques. Alors, justement, vous parlez de contrôle très régulier, vous parlez euh, de non protégé, tout cela me semble euh, normal et cohérent, mais est-ce que quelque part, euh, ça ne freine pas le développement du marché le développement du marché, ah, ah non, au contraire, au contraire, ah non, euh, le, 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 les normes, en fait, elles vont permettre au marché de se développer. Hein, elles vont permettre au marché de se développer parce que justement, elles vont édicter un, un cahier des charges, elles vont édicter euh, une liste de pratiques ou de mesures, etc., qui sont... Euh, à accomplir pour pouvoir bénéficier d'une un, appellation. Par exemple, ça va être l'appellation biologique, mais on pourrait penser, par exemple, euh, au cahier des charges de, des AOP IGP, hein, de certains produits de qualité, etc. Donc, il y a, y, a, y a des normes là-derrière. Mais alors, ça va permettre au marché de se développer tout à fait, parce qu'en l'absence de normes, bah, en fait, on va avoir un peu une jungle et des produits qui sont pas comparables. Et je crois que c'est un élément euh, qui existe aujourd'hui pour des produits produits qui ne sont pas les produits euh, d'alimentation, mais par exemple des nouveaux produits où on va avoir euh, sur, euh, sur le marché des produits euh, électroniques, par exemple, euh, on va avoir par exemple des téléphones portables ou des smartphones à des prix extrêmement différents, euh, peut-être parce que euh, ils ne répondent pas toujours à une norme tout, très très claire. Et donc, si, si, si on veut s'intéresser euh, à cela, bah, il faudrait avoir des normes beaucoup plus précises pour pouvoir euh, avoir une base de comparaison et puis pour permettre aussi une concurrence loyale, ce qui est tout à fait important pour un développement économique équilibré. Ça me semble juste, mais finalement, dans ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il y a sur un même pied d'importance ce que contient la norme et la façon dont on va communiquer autour de cette norme pour que ce soit compréhensible pour le grand public. Oui, la, la communication est importante. La communication est importante. Il faut bien sûr avoir un contenu qui est vraiment euh, sérieux. Bien sûr, il faut qu'il soit respecté. Euh, donc, on a parlé déjà des contrôles, mais euh, il faut aussi communiquer. Et communiquer, c'est pas forcément faire du marketing euh, à outrance ou essayer de, de, de faire vendre à quelqu'un, euh, faire acheter à quelqu'un un produit dont il a peut-être pas vraiment besoin. Mais il faut communiquer pour se faire connaître d'abord. Euh, donc, par exemple, l'agriculture biologique, euh, il y a 30 ans, était un domaine tout à fait euh, marginal, euh, très, très minuscule, un peu inconnu, seulement à quelques initiés. Il faut se faire connaître, il faut aussi se faire reconnaître. Euh, voyez, voyez par exemple l'importance du logo. C'est un élément de communication, c'est un élément d'identification, que ce soit le logo AB au niveau national ou plutôt maintenant le logo européen qui est universellement euh, reconnu. Hein, c'est un des signes qui est les mieux reconnu spontanément par les consommateurs euh, européens. Donc cette communication, elle est importante et c'est pas seulement de la publicité. Je pense qu'il faut vraiment avoir des éléments d'identification crédibles et qui se rapportent à ce, à ce cahier des charges. Très bien. En quoi, selon vous, les normes peuvent aider à résoudre les grands problèmes de la planète Le Changement climatique, la perte de biodiversité, est-ce que finalement, elles font partie de la solution pour guider vers le développement durable Oui. Oui, le développement durable, c'est notre boussole aujourd'hui. Hein. Euh, si nous n'avons pas de développement durable, euh, nous mettons en danger, euh, on dit on met en danger la planète, on a un problème euh, pour les limites euh, au niveau du changement climatique, au niveau de la perte de biodiversité, comme vous avez dit. Il y a aussi d'autres problèmes qui se posent, comme les, la perte de nutrients. Donc oui, le, le, le développement durable est vraiment euh, notre boussole. Et alors, en quoi les normes peuvent nous aider à, à suivre à suivre cette boussole. Bah, je dirais que aujourd'hui, bon, le problème, c'est moins la croissance d'une consommation qui a été peut-être le, le, le leitmotiv dans les années passées, mais c'est plutôt l'orientation vers une consommation durable que l'on souhaite, une consommation qui tue pas la planète. Eh bien, les, les, les normes, elles, elles vont nous aider parce que elles vont euh, montrer les itinéraires techniques qu'il faut prendre pour pouvoir euh, réussir à rendre cette consommation plus durable. Bah, évidemment, je, je vais prendre encore l'exemple de l'agriculture biologique, on est dans le sujet, mais par exemple, c'est quand même le standard de production agricole le plus abouti, puisqu'il communique avec le consommateur, qui induit de multiples effets positifs sur l'environnement. Alors, je ne vais pas faire une liste, mais ces effets sont sur le positif sur l'environnement sont, sont vraiment extrêmement nombreux. On va penser à la fertilité des sols, par exemple. Mais voilà, on a pu prouver que passer en bio, 
la Commission européenne le, 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 le dit, c'est absolument euh, officiel, si je peux dire, passer en bio, c'est 30% de biodiversité en plus, ce qu'on a pu euh, constater euh, par des enquêtes. Donc 30% de biodiversité en plus, à un moment où la biodiversité est en train de s'effondrer et où il faut essayer de respecter beaucoup mieux la nature, eh bien voilà, euh, la norme bio est un, un exemple qui peut montrer qu'on peut faire de l'agriculture durable en s'inspirant de l'agriculture biologique ou en passant en agriculture biologique. Et d'ailleurs, on a vu que euh, les stratégies européennes aujourd'hui, Farm to Fork, c'est-à-dire euh, la stratégie pour l'alimentation de la ferme à la fourchette, hein, de, de, de la ferme à la table, eh bien cette stratégie, elle inclut un objectif de passer... Euh, à 25% d'agriculture biologique d'ici 2030. Oui, et on peut même dire que ça a été beaucoup plus loin que ça. Enfin, on parle de biodiversité, évidemment, c'est un effet essentiel de l'agriculture bio. Mais je pense qu'étant donné que l'alimentation est un besoin primaire, ça nous a obligés, nous, consommateurs, grand public, finalement, à prendre conscience de ce qu'il y avait dans notre assiette. Enfin, je veux dire, on entend aujourd'hui des termes de consommation locale, de consommation de légumes de saison. Enfin, euh, il y a quelques années, euh, on s'en fichait d'aller acheter des soupes en briques avec des légumes euh, qui n'étaient pas du tout de saison. Aujourd'hui, euh, on ne comprend plus tellement que ça n'existe pas. On ne comprend plus forcément euh, que chez euh, le primeur du coin, il euh, n'y ait que des fruits exotiques en plein hiver. Je trouve que ça a inspiré euh, des nouveaux comportements Peut-être que vous pouvez nous développer davantage cette idée C'est tout à fait exact. Hein. Euh, vous avez raison, le, le fait qu'il existe un modèle différent, hein, donc euh, euh, l'agriculture biologique était vue comme un modèle alternatif euh, et, au démarrage. Mais le fait que ce modèle existe, il peut poser un, un questionnement, il peut attirer l'attention, dit « tiens, pourquoi ?» Euh, y a-t-il quelque chose de, de différent et, et ces questions se posent, sont posées dans les dernières années pour nos assiettes, pour notre alimentation. Et je crois que le grand public aujourd'hui, grâce aux normes, mais aussi grâce aussi au débat que ça a pu susciter, se pose euh, des questions euh, sur euh, le local, sur la proximité euh, des zones de production. Euh, des questions se posent bien sûr sur l'impact carbone, l'impact sur le changement climatique, in fine, de notre consommation. Euh, et c'est ce débat qui, qui je crois, aujourd'hui est vraiment très vif euh, sur les questions euh, d'alimentation. Alors sur la question d'alimentation, il est, il est absolument euh, prééminent euh, en ce moment. Il, il y a d'autres sujets, bien entendu. Hein. Il n'y a pas que la question agricole ou alimentaire. Je, je vais donner un autre exemple. Mais euh, nous avons dans la politique environnementale nous avons au niveau européen des normes pour la qualité de l'air. Euh, ces normes pour la qualité de l'air, en fait, ont pu faire prendre, prendre conscience que la, cette qualité de l'air dans, dans les villes, elle est extrêmement mauvaise. Elle, elle est, elle, la mauvaise qualité de l'air euh, en milieu urbain est à l'origine de nombreuses euh, maladies, euh, certaines même euh, mortelles. Donc, on, on a beaucoup d'études dans le domaine scientifique et médical là-dessus. Donc, pour que l'air des villes devienne plus respirable, il faut pouvoir montrer par des normes qu'il faut le rendre plus propre. Donc, il y a des normes pour le dioxyde de soufre, euh, pour le dioxyde d'azote, pour les particules fines, etc., etc. Et ces normes contiennent des seuils d'alerte, des objectifs d'amélioration pour protéger la santé humaine. Et aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi, dans les grandes villes, eh bien, il faudra peut-être limiter euh, les, la circulation de, de véhicules polluants, euh, peut-être limiter à la vitesse aussi, favoriser des modes de transport euh, plus propres, comme les, bon, les transports en commun, dans une certaine mesure, mais et la bicyclette, bien entendu, qui a un regain d'intérêt aujourd'hui qui est euh, phénoménal. Et alors, du coup, est-ce que finalement, le grand défi, euh, ce serait pas de faire comprendre que la norme n'est pas une contrainte, mais qu'elle est du côté euh, du, du bien-être et du bon développement euh, euh, du grand public. Oui, c'est vrai. La norme, elle est du côté du bien-être. Moi, je crois que c'est effectivement ça. En tout cas, nous parlons ici des normes euh, telles qu'on peut les faire euh, dans, dans des pays démocratiques et libéraux, euh, comme les pays de l'Union européenne, bien entendu. Euh, mais dans, dans ce cas-là... On a une discussion, la norme elle est établie avec les acteurs, avec les opérateurs, il y a des étapes qui sont prévues, et donc bien sûr, quelquefois c'est difficile à atteindre ces étapes, il faut le reconnaître, et la difficulté pour les opérateurs, elle est quelquefois 
non négligeable. Hein, sur, si, si on prend l'exemple du cuivre en agriculture biologique, et pour essayer de le diminuer, euh, oui, il y a, y, a, y a quelques alternatives scientifiques, etc. Et il y a encore de la recherche à faire. Donc, j'insiste encore une fois que la recherche, elle va vraiment euh, donner la direction et donner la solution pour des solutions basées sur la nature, sans certainement les, les meilleures. Elles peuvent euh, accroître le bien-être et la norme, elle va aller vers le bien-être global et pas avoir une corporation ou un secteur ou un lobby qui est favorisé par une norme ou une autre. Ça, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Une norme, elle est là pour servir l'ensemble de la société. Et alors, du coup, euh, ce, on pose cette question à chaque participant, mais euh, selon vous, peut-être euh, dans votre vie euh, quotidienne, euh, qu'est-ce que vous faites et du coup, qu'est-ce que nous pouvons faire ou changer au quotidien pour participer à relever le défi du développement durable Ah oui, c'est une question que j'aime beaucoup. Euh, chacun a des choses à faire, mais peut-être... Euh, moi, je dirais que il faut s'asseoir d'abord. Il faut s'asseoir, il faut s'arrêter. Il faut s'asseoir, je sais pas, au bord de la mer ou dans une forêt. Il faut réfléchir un peu. Il faut vraiment s'imprégner de l'idée que nous sommes sur une planète, la planète Terre, qu'elle est unique et que c'est le vaisseau spatial de l'humanité, qu'on n'en a pas une deuxième et que c'est notre intérêt à tous, individuels et collectifs, de protéger ce, la nature. Voilà, et il faut bien se convaincre de cela, et je crois que souvent, ben, on n'a pas fait au préalable euh, ce, cette démarche. Il faut peut-être la refaire de temps en temps, parce qu'on peut oublier, euh, mais juste s'asseoir, méditer, réfléchir. Bon, ça, c'est une première chose, je trouve, qu'il faut faire régulièrement. Puis il faut, après, il faut en parler, il ne faut pas garder ça pour soi, il faut en parler à tout le monde, à ses amis, euh, ses petits-enfants, si on en a, et, et surtout, pas, pas penser que, voilà, euh, la planète est fichue, tout va s'effondrer, et il n'y a pas de solution. Non, il y a une, une nouvelle maladie, je dirais, qui apparaît, qui est un peu la dépression climatique euh, ou euh, les, les, les burn-out de l'effondrement euh, et des choses comme ça. Et je pense que ce désespoir est, est vraiment contre-productif. Je sais qu'on ne peut pas toujours contrôler tout ça. Mais moi, je dis, il y a de l'espoir, tout ne va pas s'effondrer. Et il y a la science qui est là pour nous tirer d'affaire. Et donc, une fois qu'on a fait ces deux étapes, c'est-à-dire euh, on a réfléchi et puis euh, on communique là-dessus, alors on peut se mettre en mouvement. Et, et je dirais là, euh, tout ce qui est trop prescriptif, euh, ce n'est pas forcément... Euh, euh, très agréable, hein, du genre il faut faire ci, il faut, il faut pas faire ça. Euh, on a quand même des souvenirs d'enfance où les interdictions, c'était là pour être tra euh, transgressé finalement. Donc je pense que c'est à chacun de voir ce qu'il peut faire hein, pour se mettre en, en mouvement. Moi, moi ce que je fais personnellement. Moi, lorsque je fais euh, des courses dans un commerce, euh, j'essaye de refuser tout ce qui est en plastique, que ce soit des sacs ou des bouteilles d'eau ou des choses comme ça. Ça a l'air de rien, mais si on veut euh, prêter attention chaque jour à pas trop utiliser du plastique et surtout pas en acheter, eh bien, c'est une vigilance de chaque jour. Moi, j'essaye de faire ça, de circuler à vélo ou avec d'autres modes euh, tout à fait euh, soft euh, qui ne vont pas nuire à la planète. C'est très agréable de faire du vélo, donc euh, il faut espérer qu'il y a de plus en plus de pistes cyclables. Euh, il faut en deux demander à son niveau, euh, ce sera bien utile. Euh, chacun peut, peut essayer de modifier son alimentation pour avoir moins d'impact euh, sur le changement climatique. Donc, par exemple, on peut très bien manger un peu moins de viande. Euh, notre consommation moyenne euh, en France ou en Europe, elle est bien au-delà des recommandations de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, on peut bien privilégier la qualité sur la quantité, par exemple. On peut aussi éviter de surconsommer. Il faut, il faut suivre son bon sens. Si on a réfléchi avant, ça vient tout seul. C'est du bon sens paysan, finalement, euh, et je dirais de génération en génération, mais qu'on a oublié à un moment donné de manger un maximum des produits de chez le producteur. Il y, y a une sorte de mème qui circule sur les réseaux sociaux où il y a des oranges épluchées qui sont vendues dans les supermarchés dans des boîtes en plastique. Il y a une petite blague comme ça qui dit « Mais si seulement la nature avait inventé une sorte de peau protectrice pour les oranges, ça aurait été merveilleux. » Et c'est vrai que l'industrie de consommation pousse parfois à abandonner notre bon sens de consommation. Oui, alors tout à fait d'accord. Il faut faire confiance à son bon sens et son bon sens euh, paysan, si on en a un, euh, si on a des racines quelque part euh, dans la famille, bah, il faut peut-être écouter un tout petit peu effectivement ces racines. Et aussi, je dirais, c'est pas parce qu'une technologie existe qu'il faut la généraliser, il faut la tester. Hein. Donc, c'est pas parce que on peut emballer des oranges ou des produits alimentaires dans, dans du plastique qu'il faudra avoir des suremballages en plastique partout. Donc, c'est totalement inutile. Donc, la peau des oranges est déjà là. C'est un très, très bon exemple. Et je dirais, bon, il y a il y a mille actions à entreprendre, individuelles, à chacun de faire son, euh, son choix dans ses actions. Simplement, je dirais que ne rien changer, euh, 
euh, ou se refuser à écouter la nature, là on va droit dans le mur. Il faut écouter la nature. Eh bien Jean-François Hulot, j'espère que votre optimisme dynamique deviendra une norme et je vous remercie pour cet échange. Merci beaucoup. Belle réussite pour EcoCert. Joyeux anniversaire, EcoCert. EcoCert remercie vivement Jean-François Hulot d'avoir participé à la célébration de son 30e anniversaire. Dans les prochains épisodes, nous parlerons biodiversité terrestre et marine. Nous tenterons de clarifier l'ensemble des enjeux de la protection du vivant. Nous établirons le lien, a priori pas si évident, entre agriculture biologique et empowerment des femmes. Nous essaierons de comprendre en quoi les ODD de l'ONU peuvent inspirer les stratégies RSE des entreprises, mais aussi en quoi les normes nourrissent et guident le développement durable. Nous irons au cœur de l'Europe puis d'Inde en Afrique. Bref, 10 épisodes pour déterminer la meilleure façon de relever les défis des changements climatiques en compagnie d'illustres experts. À très vite pour un nouvel épisode.